En effet, depuis quelque temps, là plus récemment, mais c'est une problématique euh, qui n'est pas nouvelle, euh, des collectifs de, de psychiatres, mais aussi de différents professionnels du champ psy, alertent sur la situation euh, alarmante euh, de, des dispositifs de soins dans le milieu de la pédopsychiatrie, mais aussi euh, dans le médico-social. Moi, je vous parlerai plus précisément du champ de la pédopsychiatrie, que je connais bien, puisque j'y travaille depuis presque 20 ans. Et au fond, je réduirais mon propos. Enfin, en, en, il me semble que les intersecteurs de pédopsychiatrie, mais aussi les secteurs de psychiatrie adulte, ont été pensés dans les années 70 comme des dispositifs de proximité pour aller vers la population. Alors, avec les enfants, l'enfant étant par définition dépendant de ses parents, dépendant de l'autre, euh, aller mettre en place des dispositifs de proximité pour rencontrer l'enfant, c'est aussi l'enfant et sa famille, et donc ça demande aussi d'avoir des liens avec tous les lieux d'insertion sociale de l'enfant, qui sont l'école, parfois les services sociaux quand euh, la famille euh, y a recours ou quand c'est quelque chose qui, qui, qui arrive dans le parcours d'une famille. Euh, voilà, et donc je dirais que ce terme de proximité, euh, aujourd'hui, euh, trouve sa limite, puisque ces lieux, euh, ces dispositifs deviennent difficiles d'accès. Euh, ces collectifs là, de psychiatres alertaient, par exemple, sur euh, le problème épineux de la liste d'attente dans les CMP, euh, qui, qui, qui vraiment s'accroît. Enfin, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler euh, au début des années 2000, c'était déjà un problème, c'est-à-dire que les, les, les équipes regorgent d'inventivité pour essayer de diminuer cette liste d'attente et donc passe beaucoup de temps de travail à penser comment accueillir euh, pas tout le monde au fond. Donc il y, a, il y a un phénomène de tri des patients euh, qui va contre au fond les missions de service public euh, qui normalement s'adressent à tous sur un quartier. Là, c'est pas vrai. Il y a un phénomène de tri euh, qui est de plus en plus inquiétant, ce qui fait que, euh, alors bon, il y a des tris euh, qui sont pris dans les politiques de santé, c'est-à-dire euh, euh, on, on s'adresse aux plus petits parce qu'il y a l'idée euh, que, que plus tôt on s'adresse à un enfant, plus on, on a des chances de pouvoir euh, intervenir, au fond. Et puis il y a des moments, de, des âges de la vie, comme on dit, tels que l'adolescence, sur lequel les, les politiques de santé mettent aussi le curseur. Et donc on est invité, bien sûr, à accueillir ces, ces, ces moments de la vie euh, qui peuvent être plus délicats, fragiles, avec le plus grand soin et la plus grande attention. Voilà. Mais il se trouve qu'il y a des... Des, il peut y avoir des, des familles qui attendent pendant un an, deux ans et qui ne mettront jamais les pieds dans un CMP. Euh, voilà. Donc il y a un phénomène de, de tri des patients euh, qui, qui, voilà, qui, qui est quand même assez préoccupant euh, euh, aujourd'hui. Au fond, euh, ces difficultés d'accueil du public euh, dans les services de pédopsychiatrie euh, sont liées à une diminution drastique des moyens il y a des, donc, des politiques budgétaires qui sont de plus en plus strictes et le, 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 le nombre de personnel est réduit, ce qui fragilise beaucoup. C'est ce qui fait qu'on n'a plus les moyens d'accueil. Bien sûr, il y, a, il y a des demandes qui accrues et parallèlement à ça, on veut réduire, on veut que ces prises en charge coûtent le moins cher possible. Voilà. Et donc, ce n'est pas que la pédopsychiatrie qui est touchée par ça, c'est aussi les dispositifs autour, donc on disait le médico-social, mais aussi l'aide sociale à l'enfance. Et au, au fond, on voit bien que quand tous les dispositifs qui gravitent autour de l'enfant et de sa famille euh, manquent de souffle, ben, ça a nécessairement des répercussions cliniques sur la manière dont on traite l'enfant et sa famille aujourd'hui. Alors, effectivement, euh, on assiste à un phénomène euh, global de dépathologisation euh, qui va de pair avec l'émergence de nouveaux discours et donc de ces nouveaux diagnostics euh, qui commencent tous par le terme de trouble. Et donc, euh, au fond, il me semble qu'il y a un lien de cause à effet, enfin, un lien de cause à effet ou alors ce sont deux effets d'un même processus c'est-à-dire, d'une part, comme je le disais tout à l'heure, on a des intersecteurs de pédopsychiatrie, des structures ambulatoires 
qui ont le plus grand mal à répondre aux besoins de la population, et de l'autre, on a un discours euh, qui s'impose, qui s'infiltre à peu près dans tous les secteurs de notre monde actuel, euh, qui est quelque chose, enfin, pour revenir à la pédopsychiatrie, je dirais qu'il y a une sorte d'obsession du diagnostic. Euh, C'est quelque chose qui s'est radicalisé à un point tel que, par exemple, dans les intersecteurs de pédopsychiatrie aujourd'hui, à partir du moment où un enfant met le pied dans un CMP, il a son diagnostic. Donc il y a là quelque chose d'assez euh, surréaliste, j'irais jusqu'à dire. C'est-à-dire qu'on connaît à peine l'enfant et ses parents, on l'a reçu dans le cadre d'un premier entretien, et pour que cet acte soit comptabilisé par l'administration, il faut poser un premier diagnostic. Sinon, c'est comme si on n'avait pas reçu cette famille d'un point de vue comptable. Euh, voilà. Donc il y a une obsession du diagnostic, ça c'est absolument certain. Donc en ça, on pourrait dire, bah, alors pourquoi une dépathologisation Puisque, euh, au contraire, l'enfant, je dirais qu'il y a quelques décennies, euh, enfin d'ailleurs, euh, l'Institut de, de l'enfant, l'Institut psychanalytique de l'enfant tenait ses journées d'études sur le thème « Parents exaspérés, enfants terribles ». Quid de l'enfant terrible aujourd'hui dans, le, dans les politiques de soins C'est-à-dire que, au fond, euh, à chaque enfant, euh, à chaque enfant différent, à chaque enfant euh, compliqué dans le lien à l'autre, son trouble. Voilà, euh, son trouble. Et donc, on a de nombreux acronymes. Euh, euh, voilà. Donc, bon, en même temps, quand on travaille dans ces structures, on, on se familiarise à cette langue, on, commence, on manie ces acronymes. Quand on arrive, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et puis, finalement, on, on, cette langue vient à nous, euh, voilà, enfin, quand on l'écoute, euh, parce qu'on ne on la parle pas, on ne fait pas forcément le choix de la parler. Euh, voilà, donc, donc je reviens à ce terme de dépathologisation. Pourquoi parle-t-on de dépathologisation Puisque au fond, euh, je dirais même que le signifiant handicap au début des années 2000 euh, est venu, euh, est tombé sur les professionnels, mais en premier lieu sur les familles, puisque tout enfant en difficulté à l'école, euh, nécessitant une aide spécifique, devait faire un, doit faire maintenant un dossier à la maison départementale du handicap. Voilà. Euh, donc c'est un signifiant avec lequel il a fallu, euh, qui s'est imposé euh, euh, aux familles, euh, aux professionnels. Voilà. Donc là aussi, on a la notion du, du handicap qui, qui est devenu quelque chose de très forte. Mais finalement, pourquoi euh, on parle quand même de dépathologisation, c'est bien sûr qu'il y a une rupture euh, euh, énorme avec euh, le, le, le diagnostic tel qu'il se pose, posait euh, dans le champ de la psychiatrie euh, classique, c'est-à-dire qui repose sur une étude clinique approfondie, euh, qui repose aussi euh, dans l'orientation analytique sur un transfert, c'est-à-dire qu'un diagnostic ne se pose pas à partir d'une première rencontre avec une famille, voilà. Donc, et puis, il y a quand même l'idée qu'on pourrait objectiver ce trouble de l'enfant qui serait même éventuellement indépendant de l'enfant, c'est-à-dire, euh, en tout cas, la causalité euh, neuro irait jusque-là. C'est-à-dire, ça n'appartient pas à l'enfant, ça appartient à son cerveau, comme si le cerveau était un objet autonome qui se promènerait quelque part. Et, et puis, euh, il suffirait d'agir, d'appuyer sur le bon bouton pour que ça euh, régule quelque chose et que tout d'un coup, l'enfant... Euh, rentre à nouveau dans une norme. Voilà. Donc, on, on, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, certainement qu'il y a un lien de cause à effet entre eux, enfin un lien de cause à effet, en tout cas il y a deux phénomènes qui sont issus d'un même processus, c'est-à-dire qu'à la fois il y, a, il, y a, il y a un processus, je dirais, de casse, du, de tout ce travail de proximité, puisque quand même les intersecteurs de pédopsychiatrie, le postulat qui, 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 qui fonde ces, cette pratique, c'est que c'est en tissant des liens avec les enfants et les parents, euh, qu'on euh, euh, qu va pouvoir agir, que, que ça va avoir un effet thérapeutique, voilà. enfin, que ça pourra avoir un effet d'apaisement, que ça permettra l'insertion d'un enfant, de ses parents, dans, euh, apaiser quelque chose de son lien social, pour, pour le dire rapidement. Voilà. Donc, pas de pratique en bédopsychiatrie sans un travail sur le lien. Et on voit que ces politiques actuelles de santé sont obnubilées par la dimension quantitative, euh, euh, et que le, le, ce qu'on pourrait dire le qualitatif n'est ne, euh, plus du tout tel qu'il que, qu est pensé à l'origine des secteurs. Puisque effectivement, on a l'idée que plus on, on, on tisse un lien de qualité, alors qualité pas au sens d'un lien pur, pas au sens d'un lien idéalisé, ce lien peut être complexe, peut être. Euh, enfin, C'est-à-dire que plus au fond 
on, on, le, le, le clinicien, le soignant se fait partenaire des liens symptomatiques qui tissent la famille et du coup, euh, lui aussi est pris dans ces liens euh, symptomatiques et donc c'est quelque chose qui, qui, se, euh, comment dire, qui demande beaucoup de temps d'élaboration, de, de, de réflexion, de travail, enfin, qui, qui est un processus long. Enfin voilà, et en gros, il y a une bataille entre le long et le court. Donc effectivement, il euh, y, y a donc un rapport du Haut Conseil de, de la famille, euh, de l'enfance et de l'âge, qui a alerté récemment sur l'augmentation euh, considérable de la prescription psychotrope. Euh, voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, euh, bon, il me semble que tout ça va, de, va, de, va ensemble, c'est un processus en marche, euh, puisque au fond, forcément, plus on, on veut étiqueter l'enfant d'un trouble, plus on veut l'enfermer, au fond, un enfant en difficulté égale un trouble, égale donc une étiquette et donc égale un médicament. Euh, L'exemple notoire de ça est euh, la prescription de Ritaline, j'ai plus là le nom scientifique de la molécule, euh, qui, euh, qui est donc prescrit à chaque fois qu'il y a un diagnostic de TDAH, donc de trouble de déficit de l'attention, il me semble que c'est ce que veut dire l'acronyme. Euh, voilà. Et donc là, au fond, il suffirait, dans certains services hospitaliers, il suffit même de, que les parents remplissent un questionnaire pour que le diagnostic soit posé et le traitement qui va avec. Voilà. Donc là, on voit bien comment on est euh, euh, à l'opposé d'une pratique qui... Euh, parce que le recours aux médicaments, il est tout à fait euh, euh, essentiel. Enfin, il y a certains enfants qui ont des phénomènes... De, qui sont dans une telle souffrance, qui ont des phénomènes d'intrusion du réel, qu'avoir recours à une molécule peut les aider, peut, être, peut faire partie, peut être un outil euh, voilà, pour, pour aider l'enfant à mieux circuler dans, dans le monde. Voilà, donc ce n'est pas du tout pareil, on le voit bien, de prescrire un médicament quand on a tissé un lien avec l'enfant et sa famille, et que ça s'inscrit dans une démarche clinique, que de... Euh, que de lui prescrire sans jamais l'avoir rencontré, puisque je crois que maintenant il y a des prescriptions qui sont même en visio. Enfin, J'entendais parler par exemple récemment d'un adolescent qui ne voulait pas sortir de chez lui, qui refusait de parler à tout professionnel, et donc il avait réussi à avoir une prescription de, de, de Ritaline, alors qu'il n'avait même pas pu se mettre devant la caméra de la visio. Donc c'est uniquement à partir du discours parental que la prescription a été faite. Donc voilà, on, on, on a affaire parfois à des choses comme ça étonnantes. Euh, voilà, donc l'usage des médicaments, certes, il ne s'agit pas du tout de le, de, de, de le décrier, mais c'est un usage... Euh, moi, j'ai la chance de travailler dans un intersecteur de pédopsychiatrie avec des médecins euh, actuellement jeunes qui, qui ont vraiment un maniement de la prescription euh, clinique, enfin, qui ne s'empressent pas de prescrire, sauf quand il euh, y a un phénomène aigu où il faut une réponse rapide. Mais enfin, il y a vraiment un travail clinique fait autour d'une prescription, ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, à toute vitesse. Euh, voilà. Au fond... Je dirais que, que, que le grand axe dans le travail avec les enfants, euh, enfin, je, je dirais que c'est pour moi une thématique, une, enfin, un axe transversal dans l'abord de l'enfant et de sa famille, c'est qu'en général, il s'agit toujours de desserrer un étau quand on rencontre un enfant et ses parents. Alors qu'est-ce que cet étau C'est souvent un discours dans lequel il est pris. Euh, voilà, et donc... Euh, permettre que l'enfant retrouve une respiration. J'ai là en tête euh, euh, une formule de Jacques-Alain Miller euh, publiée dans un texte aussi qu'il avait prononcé dans une journée de l'Institut de l'enfant où il, il dit que parfois l'enfant a affaire à un autre euh, qui l'asphyxie. Voilà. Donc ça, il me semble que dans le travail avec les enfants, euh, on a affaire à ça. Et donc, parfois, le médicament... Alors, il, il s'agit d'accueillir ça avec le plus grand... Euh, tact et le plus grand respect. Enfin, C'est-à-dire quand, quand un enfant arrive en consultation pour la première fois et que les parents disent qu'ils ont eu un recours à un traitement, ben on accueille ça comme euh, voilà, c'est un élément parmi d'autres, c'est un réel, on peut dire, et donc bon, il s'agit d'accueillir ça comme euh, euh, bon, voilà. Maintenant, 
Moi, je, ce qu'on observe parfois, pas tout le temps, hein, c'est qu'il y a des enfants qui, ça leur est complètement étranger. Enfin, je retrouve le fil de, de ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur est administré. administré l'enfant ne peut rien en dire. C'est comme s'il ne savait même pas qu'il prenait un médicament. Enfin, en tout cas, bon, et on voit que finalement, quand il commence à pouvoir en dire quelque chose, ben là, il y a quelque chose qui se dessert et que parfois, le, 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 le médicament euh, n'est plus nécessaire. Mais tout ça doit se faire dans, dans un accompagnement... Euh, euh, le plus euh, logique et, et respectueux de, de l'inquiétude parentale. Parce qu'il y a des parents que, qui, qui arrivent dans un tel état d'angoisse qu'ils ont recours aussi à ce qu'ils trouvent dans les discours euh, euh, contemporains. Donc euh, voilà, je, je, je dirais ça. Que moi, je, effectivement, il euh, y, a, y a lieu de s'alerter quand on voit qu'il y a une prescription massive de psychotropes et c'est l'occasion peut-être de, de réfléchir un peu à ce qui se passe dans ces services de, de soins. Voilà, maintenant, individuellement, voilà, ch chacun euh, fait avec ce qu'il trouve euh, dans le monde aujourd'hui. Mmh.